വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം എന്താണെന്നറിയോ അത് ചിക്കൻ കോറുമയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ കുറുമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രുചിക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തൊന്നും നിങ്ങൾ പറയരുത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പം കഴിക്കുന്ന അതേ കുറുമയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്താണെന്നും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ കുറുമ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അധികം മസാലപ്പൊടികളൊന്നുമില്ല അതുമാതിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ മുറിക്കാം പിന്നെ ഇത് കപ്പലണ്ടിയും അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്സില്ലേ സാധാരണ ഉള്ള ഈ അളവ് ഈ കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതാ അര ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പീനട്ട്സ് അതുമാതിരി തന്നെ ഒരു പത്ത് പത്ത് കാഷ്യൂനട്ട്സും ഇതെല്ലാം കൂടെ കുതിർത്ത് ഓവർനൈറ്റ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് അരയ്ക്കാനാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളകാണ് കാശ്മീരി മുളകല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല എളുപ്പമല്ലേ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇനം മീറ്റ് മസാല നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള സവാള എന്താ പറയുക സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും പിന്നെ എട്ട് വെളുത്തുള്ളി എട്ട് അല്ലി വെളി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി വെച്ചേക്കാണ് ഇത് ഇത് ഇതും പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഈ അരയ്ക്കുന്നതിൽ ഇതും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബേ ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ ഉപ്പ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഈ കൂട്ടങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ ദേ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മഷി പോലെ അറിയണം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഓക്കെ കാര്യം ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നല്ല ഗ്രേവി ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും വേണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇല നമ്മുടെ ബേലീഫ് ഇട ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കടായിൽ തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളി വറുത്തെടുത്തത് ഉള്ളിയും നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും കൂടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം കടായി തന്നെയാണ് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കുക മസാലകൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി അതുമാതിരി തന്നെ മീറ്റ് മസാല പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിക്കുക ആ മഞ്ഞ ഒരു പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കുക അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഏത് കറിയാണോ അപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രേവി കൂട്ടാനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേവാനായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തീ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ മിനിമത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് ഇത് ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ പോപ്പി സീഡ്സ് ഇല്ല ഞാനിവിടെ അരിച്ച് പെറുക
ഇതിന് ഉപ്പ് കുറവാണ് കാര്യം ഉള്ളി വഴറ്റി വഴറ്റിയ സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിൽ ചേർക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് അടിച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മീഡിയത്തിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഞാനിപ്പോ തുറക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആറ് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇട്ടേക്കാം ഒരു സിക്സ് മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നുള്ളത് നോക്കാം ആറ് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം വെന്തിട്ടില്ല ഒരു കാൽ ഒരു അര വേവായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സ്ലോ ഫയർ കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ലോലാണ് എന്നാലാണ് ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അനദർ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് പാസ്സായി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അതായത് ഒരു അനദർ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാനും കറക്റ്റ് അതിന്റെ വേവ് എനിക്ക് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതേ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ചിക്കൻ മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്ലോ ഫയറിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അടുപ്പിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കാം കണ്ടോ ഇത്രയും തിക്കാണ് ഇനി കുറുമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല കുറുകിയ ഭാഗം തന്നെയാണ് കണ്ടോ എണ്ണ കണ്ടോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കപ്പലണ്ടി ചേർത്തതിൻ്റെ അതുമാതിരി കാഷ്വനറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സാധനങ്ങളാണല്ലോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക അടുപ്പിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം തിക്കാക്കണം അത്രയും വരെ തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിലിട്ടേക്കാം തീ കുറച്ച് കൂട്ടുക അതായത് ഇപ്പം സ്ലോ ഫയർ അല്ലേ അപ്പം ഒരു മീഡിയത്തിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക അപ്പം എനിക്കൊരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി കാര്യം എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം ഇത്ര കുറുകൽ മതി അപ്പം ഞാനൊരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പം സുഗന്ധം പരത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറുകലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി പറയാനായിട്ട് അതൊന്നുമില്ല മല്ലിലയാണ് അപ്പം അത് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ കസൂരി മേത്തിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിലിട്ട് അലങ്കരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറുമ റെഡിയായി എത്ര ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല മണമാണ് നല്ല രുചിയുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ കുറുമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റേ വരുള്ളൂ ടോട്ടൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു വളരെ രുചികരമായിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കുറുമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പി